there's no point writing it in English every time. Pathati taharsika, pathati, pathata, pathanti. Pathasi, pathatha, pathatha. Pathami, pathava, pathamaha. If you are not able to read this, then we should stop for a while, go back to the previous chapters, revise the letters, revise the alphabets, revise how we add vowels to consonants, and then proceed. Если у кого-либо на данном этапе есть вопросы по поводу того, как читаются и произносятся слова, то, пожалуйста, обратитесь к предыдущим нашим лекциям, где мы учили произношение букв и буквосочетаний. How many of you have problem in reading this? Let's start from this corner. You. Давайте начнем по очереди читать эти слова. Ah, then it's a problem. Next one. Can you read this? Yes, Parthati. What is this one? Next one? Parthataha. Parthataha. What is this one? Next one? Parthatanti. Next one? Parthatanti. Parthanti. Next one? Parthasi. 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 And this is Harshika. So we say Pathasi, not Pathasi. If we have Pathasi, then we have to put Dirghika. Pathasi, Pathatha, Pathatha. Because there is no Halam here. That is why we are giving full emphasis. Pathatha. Who can read this? Who can read this? Please read it out. Pathami. What is this? Pathavaha. What is this? Pathamaha. Okay. Once again, I am telling you, if you have not practiced your alphabet till now, and you are not comfortable with your alphabet, you will have tremendous problem from now on. И я еще раз хотел бы подчеркнуть, что если у вас уже на данном этапе есть проблемы с чтением, то, пожалуйста, повторите пройденный материал, потому что после этого урока проблемы будут только накапливаться. Okay. Now, what I am going to do is we are after finishing this class, I am going to send you a chapter in Sanskrit on your email. And practice all those things which are written to read and to understand what is written. Okay? And when we meet in the next class, hopefully you will be more conversant with the letters. И после этого урока мы всем разошлем упражнения по санскриту и надеемся, что практика этого упражнения поможет вам быть более сведущими в санскрите. Okay? Now. One more thing I would like to tell you here. You see, this patha is common everywhere. Patha, 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 patha. It's common everywhere. So, in Sanskrit, when we were children, we used to remember it like a poem without this dhatu. So, how do we read? Tita anti sita tha ami ava ama. И для того, чтобы еще больше упростить эту таблицу, вы можете увидеть, что пата это корень, который присутствует во всех формах. И если его убрать, то таблицу можно сократить просто до окончания и запоминать просто окончание. If you remove pat from here, then what is this? Tita anti sita tha ami ava ama. Okay, so we remember tita anti sita tha ami avama. Now, if we have to add patha to this, we will say patha ti patha tha patha anti patha si patha si patha tha patha tha patha ami patha va patha ma. If we have to say khad means to eat, 
वेल से खादति खादत खादन्ति खादसि खादत खादत खादामि खादावा खादामा इफ वी हैव टू से हस मींस टू लाफ वेल से हसति हसत हसन्ति हससि हसत हसत हसामि हसावा हसामा с помощью этой таблицы вы можете видеть, что подставляя другие корни, вы можете изменять другие глаголы. So, it is enough to remember the endings. Tita anti, sita ta, amiava ama. И поэтому достаточно запомнить лишь окончания, потом подставлять эти окончания под корни. Is it controlling most of the verbs, or? Yes, it's controlling most of the verbs like this. Whenever there is exception, we will come to that. It is always there. It is an exception. We only prove the rule. Будут исключения, но исключения мы будем рассматривать отдельно. Now, tita anti sita tha amiava ama. Okay. Now, these are the verbs. Which can be added to tita anti sita tha amiyama ama, which says char is to char is to walk, move or practice to go, and the form will be charati charata charanti charasi charata charata charami charava charama. Jaya meaning. Conquer to gain or to vanquish, etc. And how will this move? Jayati jayata jayanti, jayasi jayata jayata, jayami jayava jayama. In that slide, we see the glagols and the glagols of these words, so we can use them in the previous tables and explain them. Jiva means this is the dhatu. This means to live, and then the form will be. Let's see. The form will be jivati jivata jivanti jivasi jivata jivata jivami jivava jivama. If let's take another next word, tar means to cross, to overcome. Tar, and if we have to conjugate tarati, tarata, taranti, tarasi, taratha, taratha. Tarami, Tarava, Tarama. Interestingly, the moment you say any of these, you do not have to add the pronoun because it is accepted that this will come only with that pronoun. If you want to say two of you are studying, then we can simply say Patata because Patata will come only with Yuvam. So many a time, the pronoun is or can be left. But to begin with, let's practice it together. В будущем мы сможем упрощать предложение, опускать члены предложения таким образом, что по глаголам можно будет видно, к кому мы обращаемся, к одному человеку, к двум людям, к нему, к ней, но для начала лучше все-таки не упрощать предложение для того, чтобы понять полностью структуру. It happens in Ukrainian also. If I ask Vadim to come, he can say "idu", I'm coming. He doesn't have to say "ya idu". Correct? It is the same way. If I have to say "I'm studying", I can say "patami". I'm studying. Patami. I don't have to say "aham patami". Такие же упрощения есть и в украинском языке, когда можно сказать я иду, а можно просто иду. It is exactly like this. Let's take another example. Ninda is to deride or despise or condemn. Then it says Ninda ti Ninda ta Ninda ti Ninda si Ninda ta Ninda ta Ninda mi Ninda wa Ninda wa. If you have the next word Nayati is to lead or to guide. Or to correct the meanings are given here, then the form will be. Oops, sorry. Nayati nayata nayanti, nayasi nayatha nayatha, nayami nayava nayama. Is that understood? Всем ли понятно, как мы используем корни глаголов и эту таблицу? It may be too much for one class to understand everything, 
But I hope the logic is clear. Once the logic is clear, what is required is practice. Мы понимаем, что это тяжело для восприятия на первом уроке, но мы надеемся, что вы поняли мысль и логику данного упражнения для того, чтобы потом самостоятельно его отточить дома. Сегодня мы с вами очень далеко продвинулись. Which is which falls on 23rd. I invite all of you to a cultural event where you will understand Indian philosophy in music. All of you, we'll send it on your email also. Are welcome to come to Philharmony. What is the place? Philharmonia, Philharmonia of Ukraine. Philharmonia of Ukraine at seven o'clock. Come, the entry is free. You will visual. There will be a visual and uh, listening treat for all of you of Indian classical music. All of you should come, and you will see the musical traditions of India, which is very intricately linked with Sanskrit and Indian philosophy. That is why I told you everything that happens in Sanskrit. Most of it is sung in the way of a poem. We remember things as a poem. We remember rules as a poem. We remember our Vedas as a poem. Everything is a poem. How the poem is written? What are the chand? What are the swara? What are the tal and nad? They are all there for you to imbibe when you come on 23rd. И так как сегодня мы с вами сделали очень большой рывок вперед, и вам предстоит дома очень усердно позаниматься, то следующее занятие, которое преподает на 23 октября понедельник, я вас приглашаю всех в филармонию, национальную филармонию по адресу Владимирский узвод 2. В 7 часов там будет проходить концерт индийской музыки. И на практике вы сможете посмотреть, как все-таки, почему санскрит считается музыкальным языком, то есть как мы связываем все, что мы учим, с рифмами, как мы это связываем с музыкой и с ритмом. То есть вы сможете понять на практике, что же себя представляет индийская философия, индийская культура. And he will also send you the first chapter from a Sanskrit book, which now you will be able to read if you put in a little bit of effort. And this will also give you this time, also from now to the next actual class here, you have 14 days left. And please practice your alphabets, how to add letters, through the book that you will get on your email, and practice This chart and try to remember it by heart. И после этого занятия мы вам пришлем три первые таблички по грамматике и первую главу учебника по санскриту. Так как у нас фактически до следующего занятия остается две недели, то у вас будет время для того, чтобы попрактиковаться дома. Now, before I end this class, because I don't want to pursue it any further. I will read out another shlok for you. Okay? Yes. Because Sanskrit shloks are so beautiful. I have fallen in love with them right from very childhood. Which two shloks did I read last two classes? Anyone remembers? Which one? First one was Vasudhaiva Kutambukam. And the second one? Second one was about Vidya, the purpose of education, right? Mm -hmm. Vidya dadati vinayam, vinaya dadati patratam, patratvat dhanam apanoti, dhanat dharma tathasukham. The purpose of education is to have humility. When you have humility, you get the capability. And when you get the capability, it is capable to earn people's goodwill and also money. When you earn all this, then 
यो पात्रता पात्रत्वात धनम आपनोति धनात धर्म व्हेन यू हैव ऑल दिस देन यू कैन बी ऑन अ ट्रू रिलीजियस पाथ एंड व्हेन यू फॉलो द रिलीजियस पाथ यू विल फाइंड हैप्पीनेस द रियल हैप्पीनेस टुडे आई एम गोइंग टू रीड आउट अ पोएम टू यू व्हिच इज मोर प्रैक्टिकल इन नेचर एंड इट सेज उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा एंड द मीनिंग इज लेट मी राइट इट आउट सो दैट यू विल गेट अ फील ऑफ व्हाट आई एम सेइंग व्हाट डिड आई से उद्यमेन सी उ उद्यमेन उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि कार्याणि न मनोरथे right from here na mano rathai this is the full sentence udyame hi siddhanti karyani na maro rathai means from doing work udyame hi only from doing work i doing labor your work can be achieved not by wishing if you want to do some work you have to do some labor you can't just wish for it udyamen hi siddhyanti only from doing labor siddhyanti karyani work is done not by only wishing udyamen hi siddhyanti karyani न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा नाउ इट्स इज गिविंग एन एग्जांपल न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति प्रविशन्ति मुखे मृगा नाउ इज गिविंग एग्जांपल एंड व्हाट इज द एग्जांपल अ स्लीपिंग लायन विल नॉट गेट हिज फूड हिज हिज डियर इफ ही वांट्स टू ईट अ डियर ही कांट स्लीप ही हैज टू गेट अप एंड वर्क हैज टू गेट अप एंड कैच द डियर बिफोर ही कैन ईट इट so just by wishing to have a deer mrig a lion cannot get it by sleeping he has to work for it and that is why it is saying utyameni hi siddhyanti karyani the work is done only through labor number not just by wishing just as a sleeping lion cannot have the deer in his mouth he has to run for it he has to work for it okay do you want to read the shlok with me utyameni hi siddhyanti karyani utyameni hi siddhyanti karyani na manorathe न हि सुप्त सिंह से भविष्य मुखे मृगा ओके इट इज जस्ट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज दैट आई कीप गिविंग यू दीज 
Shlok, the Hymns, and I hope you will enjoy them more when you actually start reading them and understanding them grammatically. And this will happen within next three months, I can promise you. И если вы будете усердно заниматься, то красоту этих шлок вы сможете понять лично, прочитав их и поняв их смысл примерно где-то месяца через три. Если у кого-то есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь. Я еще раз хотел бы акцентировать ваше внимание, что мы учимся не, не для того, чтобы вас напрягать. То есть это все процесс обучения должен быть веселый и легкий, но для того, чтобы продвигаться по пути обучения, нужно быть, присутствовать на занятии, нужно выполнять какие-то задания, потому что слова нужно знать, буквы нужно знать, нужно знать произношение и написание.